Filomena Tucci, ricercatrice cosentina, esperta in governance pubblica, è l'autrice di un saggio che affronta l'ostica problematica del lavoro e del futuro delle nuove generazioni. In Soft Revolution si esamina la situazione politica attuale, italiana ed europea, vista dall'ottica di chi sa e ormai deve per forza inventare nuove occasioni di occupazione. Dentro questo libro c'è un messaggio di speranza. L'Italia può uscire da una crisi che ci attanaglia e ci fa stare anche anche male. E lo sto portando in giro soprattutto nelle comunità eh, resilienti, cioè comunità eh, che in ogni città italiana stanno dimostrando per coraggio, determinazione e anche spirito imprenditoriale di voler investire e rimanere in Italia. Questo è un atto di amore per il nostro Paese, in un momento in cui eh, viviamo la terribile fuga dei cervelli e quindi la dispersione del capitale umano. Reinventarsi è la parola d'ordine per chi cerca lavoro. Consigli ed esperienze sono il succo di soft revolution, di talento, rivoluzione digitale, fuga dei cervelli e potenzialità del sud si è discusso alla UBIC di Cosenza con il sindaco Mario Chiuto, la sociologa Rossana Galdini, Anna Laura Urrico del Talent Garden Cosenza, Gian Andrea Ferraioli, presidente di Federauto, l'avvocatessa Deborah De Rose di Interazioni Creative e Francisco Spadafora, giovane ingegnere di origini argentine che lavora alla NTT Data. La L'attrice Emilia Brandi ha letto alcuni brani del libro in cui si parla anche delle doti legate al pensiero rivoluzionario. Tra queste c'è anche la resilienza che è stata al centro del dibattito. Secondo molti studiosi è la parola chiave dei prossimi anni perché viviamo in una fase storica complicata in cui c'è bisogno di avere questa capacità di eh, affrontare le difficoltà, i momenti negativi con un atteggiamento eh, diciamo, eh, di fiducia, con la capacità di ricostruire la propria esistenza, di eh, reinventare il proprio percorso lavorativo se si, ci si trova in situazioni difficili e quindi trovare la forza di contrastare queste negatività.